Fala aí galera, a Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops Cold War Mais um do modo Zombies, dessa vez com os primeiros prováveis vazamentos mais concretos a respeito do modo né? A única informação oficial, entre aspas, que a gente tem é um teaser que saiu no final do trailer do multiplayer e que mostrava bem brevemente um suposto remake da Night of the tem uma área bem escura que o pessoal tava achando que podia ser a Transit e tal, mas nada muito sólido, nada do qual a gente possa se apoiar muito, certo? E agora, os vazamentos que a gente tem vêm do The Gaming Revolution, que para quem acompanha os vídeos aí de vazamentos em geral deve conhecer já ele foi o principal vazador de informações do Modern Warfare no ano passado e acertou a grande maioria das coisas da qual ele vazou. Então, obviamente que sempre que ele traz alguma informação nova, o pessoal dá uma atenção maior porque tende a ser verdade, por mais que não seja 100% garantido. Bom, então vamos começar falando pelos mapas, tá? A gente teria um total de três mapas no lançamento. Dois, na verdade, né, com o um terceiro sendo um mapa de survival. O mapa principal chamaria-se Die Machine. Só que não em inglês, e sim em alemão, então significaria a máquina, né, o The Machine em inglês. E esse seria o mapa do qual se passa a Nath Deran Totem que a gente viu no, no teaser trailer do Zombie, certo? Só que a Nath é só uma parte, uma pequena porção desse mapa, é claro que ele vai ser muito maior, muito expandido. Ele se passa na Guerra Fria e no local original, inclusive, da Nath Deran Totem. Aí você já deve estar se perguntando, ah, mas e a história? Como é que vai funcionar? Calma que eu já vou explicar isso melhor pra vocês. Uns dias antes do The Game Revolution soltar essas informações, tinha vazado na internet duas supostas imagens de uma suposta alpha build dos Zombies do Black Ops Cold War. Na verdade, do modo tutorial dos Zombies do Black Ops Cold War. Muita gente, inclusive, achou que as imagens eram fakes, porque elas não pareciam nem um pouco uh, na mesma vibe do teaser, porque elas eram bem mais claras, sabe? Tipo, o HUD tava muito de multiplayer, porque tinha minimapa, as texturas pareciam meio zoadas e tal. Então, muita gente levou essas imagens como fake. Mas, segundo o The Game Revolution, ele considera que elas são verdadeiras sim. E explicou que justamente é uma alfa, então o HUD que a gente vê nas imagens não deve ser o HUD definitivo. E o visual de tudo tá tão diferente porque justamente é um tutorial. É, é, aquela é uma parte feita pra galera que entrar nos ombros pela primeira vez e entender como que o modo funciona. Eu não tô colocando as imagens aqui de fundo porque elas podem dar copyright strike, mas se você quiser ver elas, elas estão lá no meu Discord. Tá lá no meu Discord, eu tenho postado sempre as novidades de códigos, vazamentos, as notícias em primeira mão. Essa de Zombies eu postei lá ontem de madrugada e já com as imagens. Então se você quiser ver, entra no link aí abaixo, discord.gg Hayashi e procura o canal de vazamentos de Zombies por lá. Mas daí continuando, nessas imagens a gente teoricamente está na área desse mapa da Machine, a gente consegue ver a suposta área externa do remake da Nath Deran Totem, só que na luz do dia, né, tá tudo bem mais claro e tal. E ainda segundo o vazamento do The Game Revolution, a Nath Deran Totem em si vai ser também um mapa de survival, né, o survival tradicional dos zombies ali, então semelhante ao como no Black Ops 2 a, a Town, era uma parte da Transit, mas também era um mapa de survival separado, a Nath Deran Totem funcionaria dessa mesma forma no Black Ops Cold War. Falando, inclusive, sobre a Transit, ela é citada pelo The Game Revolution e ele disse que as fontes dele informaram que ela não estará lá no lançamento, mas pode sim chegar depois, né, durante a temporada de DLCs, porque a Transit era rumorizada, vinha sendo rumorizada já há bastante tempo como um dos prováveis mapas de lançamento do Black Ops Cold War, né, como um remake, um remaster, mas, segundo as informações dele, ela não vai estar lá no lançamento desse game. Então, qual que é o segundo mapa vazado? Segundo ele, o nome vai ser Firebase Z. Na verdade, esse não deve ser o nome definitivo, esse é o nome que estava nos arquivos do jogo. E ele, aparentemente, é uma espécie de mapa bônus, ou seja, acredito que ele não vai ser tão importante para a história como um todo. Talvez seja algo como a Five foi no Black Ops 1, né? Aqui não era o mapa principal, a Five era um bônus se você zerasse a campanha e tal. Talvez eles façam algo semelhante nesse aqui. E esse mapa deve se passar no Vietnã. Então talvez a gente tenha um cenário ali meio de floresta, algo do gênero. Não sei exatamente como é que eles fariam isso. Mas esse é para ser o segundo mapa principal aí do Black Ops Cold War. E aí o terceiro, como eu falei, é o mapa Survival da Nath Deran Totem. O Dead Ops Arcade também estaria retornando. A gente teria o Dead Ops Arcade 3, né? Que para quem não sabe é tipo um jogo de arcade de zumbis que existiu no B1. Depois ele voltou também no Black Ops 3, se eu não me engano. 
Então, possivelmente, a gente teria agora a terceira versão do Black Ops Cold War. Só que ele também cita dois mapas de DLC, tá? Um deles se passaria em Berlim e, aparentemente, é um remake da Kino, tá? Ele diz que existem referências a ela ser um remake da Kino Der Totten, que é o um mapa original do Black Ops 1. Só que, claro... Não apenas aqui no seria aqui no dentro de um outro mapa, semelhante ao que vai ser a Nath, né, com esse mapa de lançamento. Então, uh, seria um mapa super grande, expandido e com sessões da Kino lá dentro. E existem referências também a um mapa chamado The Giant, que todo mundo sabe, quem acompanha as Zombies sabe, é o nome do remake da There Is, que é um dos mapas originais do Call of Duty Road at War. Acho improvável que eles fariam de novo um remake da There Is, ou um remake da The Giant, né? Não faria muito sentido, então talvez seja um outro mapa apenas com um nome semelhante de alguma forma. Mas, vamos ter que esperar pra ver. E aí justamente vem a dúvida, né? E a história? Como assim que a gente já tá falando de Kino, The Giant, There Is, Transit, sendo que teoricamente tudo acabou na Tag Der Totem, que foi a última DLC do Black Ops 4? Então, segundo o que ele disse, né? Isso não está confirmado, é... Tem um pouco de informação aqui e ali e teorias também, mas tudo está apontando na direção de que esse novo mapa, essa nova história do Black Ops Cold War, vai se passar logo após os acontecimentos, é uma continuação dos acontecimentos da Tag Der Totten, né, do final do Black Ops 4. No entanto, sem a necessidade de você entender absolutamente nada da história dos Zombies até ali para poder acompanhar os acontecimentos, porque teoricamente a ideia seria que o universo resetou Após o final da Tag Der Totten, né? A gente vê lá o que acontece na cutscene e tal. O, o Ed e a Samantha caminhando rumo a um novo universo ou algo assim. Então o entendimento é que o universo teria se resetado. Só que de alguma forma, algumas coisas do antigo universo, né? Do universo que existia até a Tag Der Totten, meio que escorregaram, entre aspas, né? Elas entraram pro novo universo também. Então por isso que no trailer a gente vê... A Monkey Bomb, a gente ouve a música do Jugger e a gente vai ter todas essas outras referências é, dos zombies antigos nesse zombies novo. Mas os personagens que a gente tá acostumado a ver, o Nikolai, o Dempsey, o Taki, o Richthofen, esses caras não vão aparecer, né? Os Primes, os Victis, os Últimes, esses personagens não farão parte da nossa gameplay no Black Ops Cold War. A gente vai jogar com personagens completamente novos, mas com ainda ligações ao antigo universo, a antiga história, por conta desses, dessas escorregadas, desses vazamentos de coisas de um universo para outro, digamos assim. E isso, claro, deixa uma, uma abertura para eles, de repente, até conseguirem é, ligar uh, a história antiga com essa história nova. E, e isso pode ser um bom meio termo, realmente, porque quando eles introduziram a história do caos no Black Ops 4, né, que era uma história totalmente separada dessa que a gente já conhece, o pessoal não gostou muito. Então talvez eles tenham achado um bom meio termo de, beleza, estamos começando uma nova história, mas que ainda tem conexões, ainda tem laços com a história antiga. Então a gente vai ter referências aqui e ali, e claro, lá no futuro eles podem acabar até fazendo de alguma forma um personagem antigo aparecer, enfim, a gente vai ter que ver como que vai funcionar, mas essa teoricamente é a premissa. E aí, segundo os vazamentos ainda, o Adler, que é um dos novos e principais personagens da campanha, a gente vê bastante ele no trailer do Black Ops Cold War, ele vai ser um personagem jogável nesses Zombies, assim como o Baker, que era um dos operadores que estava presente na Alpha do multiplayer do Black Ops Cold War. Possivelmente ele também deve aparecer, eu acho, né, na campanha de alguma forma, e isso reforça ainda mais a ideia de que a história desses Zombies vai se interligar com a campanha principal, e isso já era um pouco indicado por conta do teaser que apareceu no final do trailer do multiplayer, que mostrava o Weaver, que é um personagem da campanha do Black Ops 1. Então esse já foi o nosso primeiro indício de que os Zombies teria conexão com esse universo, o que faz os Zombies também se passar no mesmo universo do Warzone, por exemplo, porque a gente já sabe que tá tudo interligado, esse é um, esse é um novo plano aí, pelo visto, da Activision de unir todos os universos em um só. Falando inclusive sobre o Weaver, segundo o The Game Revolution, ele vai ser o comandante que vai mandar a gente nas missões ao longo dos mapas dos Zombies, tá? Então esse vai ser o papel dele aparentemente nesses Zombies e é por isso que ele já aparecia naquele teaser. Existiam ainda referências no código ao Steiner, que é um dos antagonistas da campanha do Black Ops 1, né? Quem jogou deve se lembrar que aquele jogo tinha três antagonistas, o Steiner era um deles, e aparentemente ele pode fazer algum tipo de aparição nesses Zombies, pode ter alguma ligação. Então, só para vocês ficarem situados, essa é 
a ideia de história que a gente tem no momento. Mas, de novo, não tem absolutamente nada confirmado. Falando um pouco agora sobre gameplay, vamos tocar no assunto dos perks, né? Que são parte, claro, muito importante aí do universo dos Zombies. A gente tem alguns já confirmados, incluindo o Jugger. No entanto, uma informação importante é que, aparentemente, agora eles não serão mais garrafas e sim latas. Tipo, latas de refrigerante, sei lá, ou de cerveja, latinhas tradicionais. Não sabemos exatamente o motivo dessa mudança, mas essa é a informação. E aí, com relação aos perks confirmados, a gente tem, além do Jugger, é claro, o Stamina Up, o Dead Shot da Equity, Quick Revive, Speed Cola e um perk novo chamado de Elemental Pop, que ninguém sabe ainda para que, que serve. Só que esses perks que estão retornando, e o novo também, seriam versões 2.0 dos perks, então eles teriam não só visuais diferentes, mas poderiam também ser melhorados até o quarto nível, então você teria o Jugger nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4 e possivelmente ele ia melhorando né, ao longo dos níveis. Além desses, também foram citados outros dois, o Electric Cherry e o Double Tap, só que esses ainda estão com um asterisco de se vão ou não aparecer pelo seguinte fato, né? essas informações todas o The Game Revolution diz que pega de várias fontes distintas, não é um único cara. E existem algumas divergências, ele disse que algumas fontes dizem que o Electric Cherry vai estar, tá, outras dizem que não vai estar. Tá. Enquanto o Double Tap, umas dizem que vai estar tá lá como perk, outros dizem que o Double Tap vai ser alcançado fazendo Pack a Punch três vezes na sua arma, né? Então ele não seria mais um perk, sim uh, um Pack a Punch. Isso é possível de acontecer porque talvez existam pessoas testando diferentes builds do game e aí cada um vai passar a informação baseada na build que tem conhecimento. Mas com relação aos perks, essas são as informações. Falando sobre armas, tá? A gente teria o retorno das armas de especialista, que na verdade, pelo que tudo indica, seriam habilidades de especialista nesse game, né? Então, assim como era no Black Ops 4. E já temos, inclusive, o nome de todas elas. Seriam Healing Aura, Frost Blast, Ether Shroud e Energy Mind. Não temos informações do que, que cada uma faz, mas... Certamente vão ser habilidades aí que vão ajudar bastante na gameplay Eu só espero que elas não sejam tão overpowered quanto elas eram no Black Ops 4 Já quanto às armas de fogo, elas aparentemente agora têm raridade, né? As armas tradicionais que a gente compra na parede ou tira na caixa Pelo que tudo indica agora, a gente vai ter uma divisão entre comum, raro, épico, lendário, sabe? Elas devem ter colorações próprias A gente só não sabe se essa raridade vai ser baseada simplesmente no fato da arma ser boa ou não ou se de repente a gente vai ter tipo, ah, uma AK-47 azul, uma AK-47 roxa e uma AK-47 laranja, tá ligado? E aí cada uma pode ter um dano diferente, até times diferentes, vamos ter que esperar pra ver, mas aparentemente isso vai ser algo presente. Ainda sobre o pack a punch, o double pack a punch estaria retornando, então a gente poderia fazer mais do que um mesmo pack a punch na, na arma e ganhar aqueles efeitinhos. E teremos um novo chamado de plasmatic burst. Não temos informações ainda de como que ele funcionaria. Sobre os zumbis, teríamos vários novos tipos, incluindo novos crawlers, um tipo novo de dogs também, que seria uma fusão de dog com crawler, um novo panzer, ele cita também lá um, um zumbi mecha russo, enfim, deve ter uma boa variedade de novos zumbis, como quase sempre é. Mas é claro que um zombies não é um zombie se não tiver a Reigan, e ela está confirmada, ela estaria presente nesse game, porém a grande novidade seria uma tal de Ray Rifle que seria uma versão da Raygun, só que Assault Rifle. E ela seria a nova Wonder Weapon, a Wonder Weapon principal, digamos assim, do mapa principal do jogo, que é o Die Machine. Então vamos esperar para ver, mas isso soa como uma arma bem interessante para mim, pelo menos. Teremos ainda como construir itens, como é nos outros Zombies, ele cita como itens construtíveis o escudo, um jetpack, sim, por mais que estranho que isso soe, mas a gente teria um jetpack que aparentemente teria cinco peças para ser montado, vamos ver como é que ele funcionaria, e um tal de Etherscope, que segundo os vazamentos é para ver flashbacks do passado, você usaria ele para olhar em determinados itens ao longo do mapa e isso te mostraria quase que como umas cutscenes em game, sabe? Então provavelmente vai ser um item bem importante para a história e talvez até pro easter egg do mapa. Falando sobre microtransações, existem referências no código do jogo aos Elixirs, né, que estavam presentes no Black Ops 4, mas não dá para ter certeza se eles realmente vão retornar, mas 
provavelmente vai ter algum tipo de microtransação nos zombies. Se bem que, né, parando pra pensar, esses CODs agora têm tido um, um sistema mais amigável de microtransações, então vamos ter que esperar pra ver. E, aparentemente, nós teríamos também mais de um final pro mapa Die Machine. Então, a gente teria um final bom, um final ruim, um final perfeito e etc. Então, é, dependendo de como a gente fizesse, sei lá, o easter egg ou as nossas escolhas durante a gameplay, a gente poderia ter finais distintos. Então, isso é uma parada que não seria uma novidade pros zombies, porque lá no Black Ops 2 a gente já tinha... Boa parte dos easter eggs é, com dois finais diferentes, e aí cada um seguir um caminho, pode ser que eles abordem os zombies desse ano da mesma forma então. Mas essas foram as principais infos vazadas sobre os zombies do Black Ops Cold War até agora. Como eu falei, lá no meu Discord tem um post detalhando isso tudo que eu falei pra vocês em texto, estão até alguns outros detalhes um pouco mais bem explicados. E também as imagens vazadas que eu não posso mostrar aqui no vídeo. Então acessa o link aí na descrição, beleza? Se curtiu isso aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.